ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরিফুল হাসান পার্থ আমরা ইতিমধ্যে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সমস্ত নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করে ফেলেছি আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখিয়েছি যে আয় হিসাব কখন ডেবিট হয় কখন ক্রেডিট হয় দায় হিসাব ব্যয় হিসাব সম্পত্তি হিসাব এই সমস্ত হিসাবগুলো কখন ডেবিট হচ্ছে এবং কখন ক্রেডিট হচ্ছে এবং আবারও বলে রাখছি যে যদি তোমরা আগের সেই সমস্ত ভিডিওগুলো না দেখো আমাদের প্লেলিস্টে কিন্তু আগের সেই সমস্ত ভিডিওগুলো রয়েছে সেই সমস্ত ভিডিওগুলো যদি না দেখো এই প্রত্যেকটা শ্রেণীর হিসাবের খুঁটিনাটিগুলো যদি তোমরা না জানো তোমরা কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের একদম কিছুই বুঝবে না তাই এই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এই যে আমরা আজকে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করব। এই ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই আগের প্রত্যেকটি ভিডিও তোমরা দেখে নেবে এই হিসাব সংক্রান্ত যে কিভাবে আমরা ডেবিট করছি কিভাবে আমরা ক্রেডিট করছি কিভাবে দুটো পক্ষ নির্ণয় করছি কিভাবে সেই পক্ষগুলো রাজবৃদ্ধি নির্ণয় করছি এই ধাপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পরে আমরা এই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় এটি সম্পর্কে বুঝবো এবং আরো একটি কথা বলে রাখি আমরা ইতিমধ্যে যখন যে আমরা সম্পত্তিবাচক হিসাব দায়বাচক হিসাব এগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট কিংবা ক্রেডিট নির্ণয় করে দেখাচ্ছিলাম যেমন সম্পত্তিবাচক হিসাবের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে আসবাবপত্র বেড়ে গেল আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট এই যে আসবাবপত্র ডেবিট এর সাথে কিন্তু আরো একটি হিসাব ক্রেডিট হচ্ছিল আবার আমি বেতন প্রদান করলাম আমার ব্যয় বেড়ে গেল ব্যয় বাড়ার ফলে কি হলো আমার ব্যয় হিসাব বা বেতন হিসাব ডেবিট হলো বেতন হিসাব ডেবিট হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আরো একটি হিসাব ক্রেডিট হচ্ছিল তার মানে আমরা আগের ভিডিও গুলোতে কিন্তু এই রকম একই সাথে একই লেনদেনের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে দেখায়নি এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে একটি লেনদেন থেকে একই সাথে ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ নিরূপণ করতে হয় সেটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমত আসা যাক আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় এর ফলে কি ঘটলো আমার প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র বেড়ে গেল সম্পত্তি তার মানে বেড়ে গেল সম্পত্তি বাড়লে কি হয় ডেবিট হয় আসব আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট পরের ব্যাপারটি কি রকম আমি নগদ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় করলাম তাহলে কি আমার নগদ টাকা চলে গেল নগদ টাকা কি সম্পদ তার মানে সম্পদ চলে গেল সম্পদ কমে গেল তাহলে নগদান হিসাব কি ক্রেডিট তাহলে আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট কারণ আসবাবপত্র বেড়ে গেল সম্পত্তি বেড়ে গেল নগদান হিসাব ক্রেডিট কারণ নগদ টাকা কমে গেল সম্পত্তি কমে গেল পরের লেনদেনে আসো আসবাবপত্র বিক্রয় আচ্ছা আমার প্রতিষ্ঠানের এই আসবাবপত্র গুলো যদি আমি এখন বিক্রয় করে যে কি ঘটবে প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার আসবাবপত্র সেটি কমে যাবে তাই তো আসবাবপত্র কমে গেলে কি হবে সম্পদ কমে যাবে সম্পদ কমলে ক্রেডিট হয় তাহলে আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র বিক্রয়ের ফলে কি ঘটবে আমার প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা বেড়ে যাবে তাই না কারণ যে আমার কাছ থেকে আসবাবপত্রটি কিনছে সে আমাকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করবে অর্থাৎ আমার নগদ টাকা বেড়ে যাবে তাহলে নগদ টাকা বেড়ে যাওয়া মানে সম্পত্তি বেড়ে যাওয়া তাহলে ডেবিট কোনটা হবে নগদান হিসাব তাহলে আসবাবপত্র বিক্রয় নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এরপরে কি আছে ঋণ প্রদান যখন আমি ঋণ প্রদান করি কি হয় বলতো ঋণ প্রদান করলে আমার যেই নগদ টাকা সেই নগদ টাকা কমে যায় কেন কমে যায় কারণ ঋণ হিসেবে তো আমি নগদ টাকাই প্রদান করি তো আমার নগদ টাকা আমি আরেকজনকে প্রদান করছি তার মানে আমার কাছ থেকে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে তাহলে নগদান হিসাব এই নগদান হিসাবটি হবে ক্রেডিট কারণ কি নগদ টাকা চলে যাচ্ছে সম্পত্তি কমে যাচ্ছে এর ফলে কি ঘটছে এর ফলে দেখো আমার একটি দেনাদার সৃষ্টি হচ্ছে যখন আমি ঋণ প্রদান করলাম তখন যাকে আমি ঋণ প্রদান করছি সে আমার দেনাদার সে আমাকে টাকাটি ফেরত দিতে বাধ্য তাহলে এই দেনাদার হিসাব বা প্রদত্ত ঋণ হিসাব এটি হচ্ছে আমার একটি সম্পদ তাহলে সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে দেনাদার বা প্রদত্ত ঋণ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এরপরে কি বলছে ধারে বিক্রয় দেখো যখন ধারে বিক্রয় করছি এর ফলেও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটছে ধারে বিক্রয়ের মানে কি যে আমার কাছ থেকে কেউ পণ্য ক্রয় করেছে কিন্তু নগদ টাকাটা সে আমাকে এখনো পরিশোধ করেনি তাহলে এই নগদ টাকা সে পরিশোধ করতে বাধ্য ধারে বিক্রয়ের ফলে তাহলে কি ঘটে ধারে বিক্রয়ের ফলে দেনাদার সৃষ্টি হয় তাই তো ধারে লেনদেনের ফলে সাধারণত দেনাদার বা পাওনাদার সৃষ্টি হয় যদি আমি ধারে ক্রয় করি তখন পাওনাদার বা আমি ধার গ্রহণ করলে পাওনাদার কেউ আমার কাছ থেকে ধার গ্রহণ করলে বা ধারে ক্রয় করলে সে হচ্ছে দেনাদার তাহলে আমি যখন ধারে বিক্রয় করছি তার মানে কেউ আমার কাছ থেকে ধারে ক্রয় করছে যে ক্রয় করছে সে হচ্ছে আমার দেনাদার তাহলে ধারে বিক্রয়ের ফলে কি হচ্ছে আমার দেনাদার বেড়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু নগদ টাকা হাতে পাচ্ছি না দেখো যখন আমি বাকিতে পণ্যটি বিক্রয় করে দিচ্ছি আমি কিন্তু নগদ টাকা পাচ্
এবং বিক্রয় বিক্রয়ের ফলে কি হয় আয় বাড়ে তাহলে আয় বাড়লে ক্রেডিট তাহলে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আর দেনাদার হিসাব ডেবিট এরপরে কি বলছে দশ বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলো তাই তো বিনিয়োগ আমরা আগে অনেকবার বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলেছি যে বিনিয়োগ একটি সম্পদ যখন আমি বিনিয়োগ করি তখন আমার সম্পত্তি বেড়ে যায় তাহলে বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট কারণ সম্পদ বাড়লে ডেবিট হয় এবং কি বিনিয়োগ করি নগদ টাকা বিনিয়োগ করি তাহলে নগদ টাকা বিনিয়োগ করতে গেলে আমার কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা চলে যায় তাহলে নগদান হিসাব কমে যায় বা নগদ টাকা কমে যায় এর মানে সম্পত্তি কমে যায় সম্পত্তি কমে গেলে সম্পত্তি হয় ক্রেডিট তাহলে দশ বছরের জন্য বিনিয়োগ বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদে ক্রয় নগদে যখন ক্রয় করি কি ঘটলো নগদে যখন ক্রয় করলাম তখন এই ক্রয়ের ফলে আমার ব্যয় বেড়ে গেল তাহলে ব্যয় যদি বাড়ে ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবটি ডেবিট হবে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং যেহেতু নগদে ক্রয় করেছি আমার নগদ টাকা চলে যাবে নগদ টাকা আমাকে প্রদান করতে হবে তাহলে নগদ টাকা কমে যাবে নগদ টাকা কমে যাওয়া মানে সম্পত্তি কমে যাওয়া তার মানে নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে ধারে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এরপরে কি আছে ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো ব্যাংক চার্জ ধার্য নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি যে ব্যাংক যখন চার্জ কাটে এই চার্জটি কিন্তু আমার নগদ টাকা থেকে কাটে না কি থেকে কাটে আমার ব্যাংকে যে টাকাটি জমা আছে সেখান থেকে কাটে তার মানে ব্যাংক যখন চার্জ ধার্য করে আমার এই ব্যাংক হিসাবের উপর এর একটি প্রভাব পড়ে ব্যাংক থেকে যদি আমি সুদ পাই ব্যাংক জমা বাড়ে ব্যাংক যদি আমার চার্জ কাটে ব্যাংক জমা কমে তাহলে ব্যাংক চার্জ হচ্ছে একটি ব্যয় ব্যয় ধার্য করা মানে ব্যয় বেড়ে যাওয়া তাহলে ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট কমে গেল কি ব্যাংক জমা তাহলে ব্যাংক জমা যদি কমে যায় সম্পত্তি কমে যায় সম্পত্তি কমে গেলে ক্রেডিট হয় তাহলে ব্যাংক জমা হিসাব ক্রেডিট এরপরে কি ক্রয় ফেরত পাঠানো হলো দেখো ধরো আমি দুই হাজার টাকার একটি পণ্য ক্রয় করলাম আমার ব্যয় কত হলো দু হাজার আমি যদি পাঁচশো টাকার পণ্য ফেরত দিয়ে দেই তখন আমার ব্যয় কত পনেরোশো তার মানে ক্রয় ফেরতের ফলে কি হলো আমার ব্যয় কমে গেল সবসময় মনে রাখবে এই ক্রয় ফেরতের ফলে ব্যয় কমে যায় বিক্রয় ফেরতের ফলে আয় কমে যায় তাহলে ক্রয় ফেরত যখন আমি দিয়েছি আমার ব্যয় কমে গিয়েছে ব্যয় কমে গেলে কি হয় ব্যয় বাড়লে ডেবিট হয় কমে গেলে ক্রেডিট হয় তাহলে ব্যয় কমে গেলে ক্রেডিট ক্রয় ফেরত তাহলে ক্রেডিট এবং এর ফলে কি হয়েছে দেখো আমি যখন ক্রয় ফেরত দেই যে আমার কাছ থেকে টাকা পেত ধরো দুই হাজার টাকার পণ্য আমি যার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম তাকে আমি পাঁচশো টাকার পণ্য ফেরত দিয়ে দিলাম তাহলে আগে আমার কাছে টাকা পেত কত দু হাজার এখন কত পাচ্ছে পনেরোশো তার মানে আমার পাওনাদারের পরিমাণ আগে ছিল দু হাজার টাকা এখন পনেরোশো টাকা তাহলে ওই পাওনাদার আবার কমে যাচ্ছে তাহলে কি হলো যে ক্রয় ফেরত এটি হচ্ছে ক্রেডিট আবার পাওনাদার কমে গেল পাওনাদার কি দায় দায় যদি কমে যায় ডেবিট হয় তাহলে পাওনাদার হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট সবার শেষে কি আছে পণ্য উত্তোলন আমরা পণ্য উত্তোলন নিয়ে আগেও কথা বলেছিলাম আমরা আবারও বলে রাখি যে পণ্য যখন আমরা উত্তোলন করি তখন প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য হ্রাস পাই এই পণ্যকে আমি কি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করি ক্রয় হিসাবে তার মানে সহজ কথা পণ্য তুলে নেওয়া বা পণ্য উত্তোলন করা এর মানে হচ্ছে পণ্যের পরিমাণ কমে যাওয়া পণ্যের পরিমাণ কমা মানে ক্রয়ের পরিমাণ কমে যাওয়া ক্রয় কি ব্যয় তাহলে ব্যয়ের পরিমাণ কমে গেলে ব্যয় হ্রাস পায় ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় তাহলে পণ্য উত্তোলন এখানে ক্রেডিট কি ক্রয় হিসাব ডেবিট কি উত্তোলন উত্তোলন একটি ব্যয় উত্তোলনের ফলে ব্যয় বেড়ে যায় তাহলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট এবং আমার এই ক্রয় হিসাব এটি হচ্ছে ক্রেডিট এবং আরো মনে রাখবে যে কখনো কখনো আমরা উত্তোলনকে ব্যয় হিসেবে না দেখিয়ে উত্তোলনকে আমরা এই আলাদা একটি হিসাব হিসেবেও দেখি এবং সেই ক্ষেত্রে মানে উত্তোলন এটি বাই ডিফল্ট একটি ডেবিট হিসাব তাহলে উত্তোলন হচ্ছে উত্তোলন হিসাব ডেবিট এবং ক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা দেখলাম যে এই কিভাবে আমরা একটি লেনদেন থেকে একই সাথে দুটি পক্ষ নির্ণয় করে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারি আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরো কিছু লেনদেন নিয়ে আলোচনা করব এবং সেগুলো ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করে দেখাবো সেই পর্যন্ত প্রত্যেকে আমাদের সাথে থাকবে ধন্যবাদ